আমেরিকা কেন এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটর ফাইটার জেট এক্সপোর্ট করেনি এমনকি ইসরায়েল ব্রিটেন ও জাপানকেও দেয়নি এর পিছনে রহস্য কি সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ডেভেলপ করা প্রায় সমস্ত অস্ত্রই ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশগুলোর কাছে বিক্রি করে তারা সমরাস্ত্র বিক্রিতে বিশ্বের নাম্বার ওয়ান এবং মার্কিন ইকোনমির বড় একটা আই ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট এক্সপোর্ট থেকে আসে শুধু দুই সালে আমেরিকা বারো দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র রপ্তানি করে বিশ্বে প্রথম দ্বিতীয় স্থানে আছে রাশিয়া দুই হাজার তাদের আর্মস এক্সপোর্ট সিক্স বিলিয়ন ডলার এনিওয়ে যুক্তরাষ্ট্র কেন এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটার এক্সপোর্ট করল না এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে মিলিটারি অ্যান্থাসিয়াসগণ অকাট্য কিছু যুক্তি তুলে ধরেছেন আমি সেখান থেকে সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আপনাদের জন্য তুলে ধরছি বস্তুত কেউ জানে না আমেরিকা ঠিক কত বছর সময় ধরে এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটার ডেভেলপ করেছে মানে ফাইটার জেটটি তৈরি করতে কত সময় লেগেছে তবে এ ডেভেলপমেন্টে সর্বমোট সাতষট্টি দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে মানে টাকায় পাঁচ লাখ বাহাত্তর হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটার ডেভেলপ করতে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের যে বাজেট তার থেকেও বেশি ওহো এর সাথে একশো পঁচানব্বইটি এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটরের দামও যুক্ত হবে মানে মোট ছয় লাখ কোটি টাকার বেশি ও মাই গাস এখন চিন্তা করুন এত টাকা খরচ করে একটি যুদ্ধ বিমান বানানো হল পঞ্চাশ থেকে একশোটি র্যাপটর যদি যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি করত তাহলে তো বিশাল অঙ্কের একটি অর্থ আয় হতো যা দিয়ে বিপুল ডেভেলপমেন্ট কস্টের একটা অংশ উঠে আসতে পারত কিন্তু আমেরিকা তা করল না বরং উনিশশো আটানব্বই সালে কংগ্রেসে আইন করে র্যাপটর এক্সপোর্ট নিষিদ্ধ করা হল এর পিছনে রহস্য বলেন আর কারণ বলেন তা হল এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটরে এমন কিছু প্রযুক্তি আছে যা অন্য কোন দেশের নেই বেইয়ন ভিজুয়াল রেঞ্জে এই ফাইটারকে শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব কারণ রাডারে একটি র্যাপটরের সাইজ দেখাবে একটি ছোট্ট বাম্বল বি বা ভিমরুলের মতো তবে ক্লোজ রেঞ্জে মানে দৃষ্টিসীমার ভিতরে ভিন্ন কথা এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটরই দুনিয়াতে একমাত্র ফাইটার জেট যার চতুর্দিকে স্টিল ডিজাইন মানে অল অ্যাসপেক্ট স্টিল ফাইটার কিভাবে সাধারণত একটি স্টিল ফাইটারের সামনের দিকে এবং দুই পাশে স্টিল ডিজাইন করা হয় যাতে বিমানের এই অংশগুলো রাডারে ধরা না পড়ে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাডার তরঙ্গ সামনে থেকেই স্ক্যান করে নর্মালি কোনো একটি বস্তুকে দুইভাবে শনাক্ত করা যায় এক রাডার ওয়েভ দিয়ে দুই ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশি থেকে এই অবলোহিত রশি হল মূলত তাপ তরঙ্গ যা বস্তুর গায়ে বিভিন্নভাবে উৎপন্ন হয় আর একটি বিমানের ইঞ্জিন যে বিপুল পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে তা থেকে বিমানটিকে অনায়াসে শনাক্ত করা যায় কিন্তু এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটরের যে ইঞ্জিন এবং তার নজল ডিজাইন তাতে করে এর ইঞ্জিনের তাপ খুব দ্রুত ডিফিউজ হয়ে যায় মানে ইনফ্রারেড সেন্সরে শনাক্ত হবার আগেই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এমনভাবেই বানানো হয়েছে তাছাড়া র্যাপটরের গায়ে যে রং বা কোটিং আছে সেটাও রাডার তরঙ্গ অ্যাবজর্ব করে মানে হজম করে ফেলে এই অল অ্যাসপেক্ট স্টিল ডিজাইনে টেকনোলজি সিক্রেট রাখা অত্যন্ত জরুরি আমেরিকা তা ফাঁস করতে ইচ্ছুক নয় কিছুতেই র্যাপটরের প্রেট অ্যান্ড হুইটনি এফ ওয়ান ওয়ান নাইন পিডাব্লু ওয়ান ওয়ান জিরো অগমেন্টেড টার্বোফ্যান ইঞ্জিনের টেকনোলজি দুনিয়াতে আর কারো কাছে নেই রাশিয়া প্রায় দশ বছর ধরে উঠে পড়ে চেষ্টা চালাচ্ছে এমন ইঞ্জিন বানানোর জন্য আমেরিকা চায় না এই টেকনোলজি তারা পেয়ে যাক এরপরে আছে র্যাপটরের রাডার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমস যা থেকে এফ থার্টি ফাইভের সেন্সার সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে এগুলোও অতি গোপন প্রযুক্তি এখন প্রশ্ন করতে পারেন আমেরিকা ইসরায়েল ব্রিটেন জাপান অস্ট্রেলিয়াকেও বিশ্বাস করে না না করে না ওয়াশিংটনের ভয় ইসরায়েল অতি গোপনে র্যাপটর টেকনোলজি চায়নার কাছে বিক্রি করে দিতে পারে চাইনিজদের অর্থের অভাব নেই ইসরায়েলিরা যদি র্যাপটরের শুধু ডিজাইনটাই বেজিং এর কাছে সেল করে তাহলেই মার্কিনিদের জারি জুড়ি ফাঁস আর এ জন্য চীন দশ পনেরো বিলিয়ন ডলার খরচ করতেও দ্বিধা করবে না অতীতে ইসরায়েল এই কাজ করেছে চীনের কাছে তাদের লাভি ফাইটার জেটের সমস্ত টেকনোলজি বিক্রি করে দিয়েছিল আর এই লাভি ডেভেলপ করা হয়েছিল অ্যাপ সিক্সটিন থেকে সেখানে নাইনটি পার্সেন্ট টেকনোলজি ছিল আমেরিকান আর চাইনিজরা সেই টেকনোলজি দিয়ে জেটেন তৈরি করেছে পাশাপাশি চীনের কাছে ইসরায়েলিরা কিছু ড্রোন ও স্যাটেলাইট টেকনোলজিও সেল করেছে সো ওয়াশিংটনের অবিশ্বাসের যুক্তি আছে এদিকে রাশিয়া জাপানিজদের কাছ থেকে র্যাপটরের টেকনোলজিক্যাল ইনফরমেশন পেতে পারে বিভিন্নভাবে কারণ না জাপান যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না তারা জাপানকে বিশ্বাস করে সম্পর্ক টিকে আছে উত্তর কোরিয়া আর চীন ভীতির উপর বেস করে সুতরাং বুঝতেই পারছেন মার্কিনিরা জাপানিজদের ঠিক বিশ্বাস করে না 
এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটর ইউএস এয়ার ফোর্সের প্রাইস জুয়েল আমেরিকা যেমন দাবি করে তেমন না হলেও দৃষ্টিসীমার বাইরের রেঞ্জ থেকে র্যাপটর সত্যিই মারাত্মক রাশিয়া চায়না উত্তর কোরিয়া ইরান ইত্যাদি হস্টাইল কান্ট্রির বিরুদ্ধে আমেরিকার ট্রাম্প কার্ড হল এই এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটর এই র্যাপটরকে ঠেকাতে মস্কো বেইজিং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে মিটারও মানে দীর্ঘ তরঙ্গের রাডার ডেভেলপ করেছে যার অত্যাধুনিক গাণিতিক বিশ্লেষণ স্টিল ফাইটারের পিন পয়েন্ট লোকেশন শনাক্ত করতে সক্ষম যদিও এই গুঞ্জনের বিপরীতে দেশ দুটি অফিসিয়ালি কিছু বলেনি তবুও এক্সপার্টদের অ্যানালাইসিস থেকে তা প্রমাণিত থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে সেফ স্টে ব্লেসড কল ট্রিপল নাইন ইফ ইউ নিড ইমার্জেন্সি পুলিশ হেল্প লাভ বাংলাদেশ লং লাইফ বাংলাদেশ আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট ন